ഒരു ചിത്രകാരന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ നക്ഷത്രത്തിളക്കമുള്ള കണ്ണുകൾ നില പൊഴിക്കുന്ന ചുണ്ടുകൾ മാൻപേടകൾ കൊമ്പുരു ശ്രമിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന മൂക്കുകൾ ഓഫീസിലേക്ക് ഈ കോലത്തിന് അയ്യേ ഇതെന്ത് കോലം ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ഓ മനസ്സ് മുഴുവൻ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ മൂടായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ഞാനിപ്പോ തന്നെ റെഡി ആയിപ്പോകണം ഒന്ന് കാണട്ടെ നബീസ് എന്ന പേരല്ലേ അതെ നച്ചിന്ന ചെല്ലപ്പേര് ആ എന്റെ പൊടിമോക്കും ഇതേ പ്രായമായിരുന്നു പഠിക്കാൻ വലിയ മിടിക്കുകയായിരുന്നു അടുക്കളയിൽ എനിക്ക് ഒരു സഹായത്തിനും കിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ മൂക്കത്താ ദേക്ഷി പിന്നെ സമരം ഭക്ഷണത്തിനോടാ വാശിക്കാരിയാ അതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാം വല്യമ്മ പറഞ്ഞു എടി എട്ടരേന്റെ ബസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ മിസ്സാവും എങ്കിൽ വൈകണ്ട പോയിക്കോളോ ശരി ഇതെന്താത്ര ധൃതിയിൽ വല്ലതും കഴിച്ചോ നീ എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും ഇറങ്ങൂല ഞാനൊരു കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ മൂടില്ല പോയോ ഏ നോക്കിയേ എന്താ ഇത് എന്ത് പുതിയ തുമ്പിക്കയോ സംഗതി കൊള്ളാം മേടിക്കാണോ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഉടുത്തലുങ്കി ഇത് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ വേണോ ബൈക്കിന് വെയിലുള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന റെയിൻകോട്ടാ സോറി ഒന്ന് നോക്കിയോണേ ഊ ഊ നോക്കിക്കോളാം നോക്കിയാൽ മതി അടിച്ചു മാറ്റരുതേ എവിടെ പോയത് എന്തൊക്കെ വാങ്ങി നോക്കട്ടെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കില്ല എന്ന് കരുതിയല്ലേ മിസ്സിസ് മാനോൻ അസലീലം വരച്ച് കാണിച്ചതും പോലെ പുറകെ കൂടി ശല്യം ചെയ്യുന്ന വൃത്തി കേട്ടവനെ ഹലോ രാവിലെ എന്നെ കണ്ടപ്പോ മുങ്ങിയല്ലേ എന്താ എന്തൊന്നും മിണ്ടാത്ത ഏ കുറച്ചു നാളായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ട് അത് നേരിട്ട് കണ്ട് ചോദിക്കാനായിരുന്നു കാണാൻ ശ്രമിച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ഈ കാണാഭാഗത്ത് മറുകണ്ടായ ഭാഗ്യമല്ലേ അതിപ്പം ഫോണിലൂടെ ആദ്യമായിട്ട് ഉമ്മ തരുമെന്ന് കേട്ടപ്പോ ശരിക്കും ഞാൻ ടെൻഷൻ ആയിട്ടോ ചോദിച്ച ഞാൻ ഇങ്ങനെ തരാതിരിക്ക കണ്ണിലൊരു കരട് പോയി കണ്ണി കരട് പോയാ പല്ലിലാവട കുത്തുന്നത് കണ്ണി പോയാ പല്ലിലല്ലാണ്ട് പിന്നെ മൂക്കില കുത്ത കണ്ണി വീട്ടില് യാതൊരു വിധ ഫ്രീഡും ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാ ഇവന്റെ കണ്ണിലല്ല കരളിലാണ് കരട് വീണിരിക്കുന്നത് ഫോണിലൂടെ അയാൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഒരു നാണമില്ലാത്ത പഹയൻ ഏയ് എന്തേ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല പോയോ ഏയ് സുഖാണ ജമാൽ അവനാര് 
അല്ലെങ്കിലും അല്പം സാഹസ് ചെയ്തുണ്ടെങ്കിലേ പ്രേമത്തിനൊരു ത്രില്ലുള്ളൂ എന്താ നീ പേടിച്ചു പോയോ കാമുകന് വേണ്ടത് കാട്ടാളന്റെ കരുത്തല്ല കരളുറപ്പാണ് അത് നിനക്കില്ലേ ഒരാ ഞാനാ നിന്റെ മോന് ഈടായിട്ട് കണ്ണാടിയോടുള്ള സ്നേഹം കുറച്ച് കൂടുതലാണല്ലോ എന്താ നിന്റെ കവളത്തൊരു പാട് അപ്പൊ അത് ഈ കഷ്ടപ്പാടാ കഷ്ടപ്പാടോ അപ്പൊ ആ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു കഷ്ടപ്പാടേ ജീവിതം മൊത്തം ഒരു കഷ്ടപ്പാടല്ലേ അച്ഛാ കടപ്പാട് ബന്ധപ്പാട് വേർപാട് മുറിപ്പാട് ഇടപാട് വെളിച്ചപ്പാട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇവനെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അസുഖമാണെങ്കിൽ നെല്ലിക്ക നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ട് മൂന്ന് നേരം ഉച്ചയിൽ ധാര കൂരിയാ മതി ശരിയാ അനുഭവസ്ഥര് പറഞ്ഞ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നുകൂടി വരും വാന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു സ്വകാര്യം സോറി മാഡം അത് ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇഫ് യു ഡോ മൈൻഡ് പ്ലീസ് ഒന്ന് വരൂ അച്ഛൻ സംശയിച്ചത് ശരിയാ എനിക്കെന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ണാടിയിൽ എത്ര നോക്കിയിട്ട് മതി വരാതിരിക്ക ഇട്ട ഡ്രസ്സ് പോരാന്ന് തോന്നുക മുടി ചീകിട്ടും ചീകിട്ടും തൃപ്തി വരാതിരിക്ക ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അച്ഛ അതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ത് പ്രാന്ത് അതെ ഈ പ്രേമവും ഒരു തരം പ്രാന്ത് തന്നെയല്ലേ അച്ഛ അങ്ങനെ ആ ഒരു തൊല്ലയും പോയി എന്തൊരു ബഹളമായിരുന്നു തലവെട്ടിക്കളെയും കുടലെടുത്തുകളെയും ഇപ്പതേ കണ്ടില്ലേ മതയാനെ ബലങ്ങ് വെച്ച് കൊണ്ടുപോണോ പോലെ കൊണ്ടുപോണം നമ്മുടെ അളിയനെ എന്റെ കുഞ്ഞുമ്മക്ക പറ്റി ഏറ് വാങ്ങാനും മനുഷ്യന്റെ തലയിലേക്ക് നേരെ ആവാനും അധികം സമയം വേണ്ട എന്തായാലും കുഞ്ഞുമ്മക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു ഓ അലങ്കാരത്തിനാണെങ്കിലും കഴുത്തിന് മേലെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു തല ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കി കയ്യില് വിലങ്ങ് കൂടെ പോലീസുകാര് അളിയന്റെ മുമ്പിൽ നെഞ്ചു വിരിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ധൈര്യമായിട്ട് ചെല്ല് കൂടെ ഞാനുണ്ടെന്നേ ഞാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചെല്ല് ഞാൻ എന്താ തൽക്കാലം ഞാൻ പോണു തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഞാൻ ഓളും ആയിട്ടുള്ള നിക്കാഹ് നടക്കണം അതിനുള്ളിൽ അവനെ ഇവിടുന്ന് അടിച്ചു ഓടിച്ചില്ലെങ്കിൽ വയ്യത്തായന്റെ ബാപ്പയാണ് സത്യം തന്റെ കുടല് ഞാൻ എടുക്കും കുഞ്ഞുമ്മക്ക പേടിക്കണ്ട ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നു യമാനല്ലേ പറഞ്ഞത് അവൻ ചെയ്തിരിക്കും ഉമ്മക്ക് അനുഭവം ഉള്ളതാണ് പ്രേമോ എന്ന് പറഞ്ഞ പെരുമ്പാമ്പ് മാതിരിയാ ചുറ്റി വരിഞ്ഞിട്ട് ഒടുക്കോങ്ങ് വീങ്ങും ആ പാവം പെരുമ്പാമ്പ് അതങ്ങ് വിഴുങ്ങിക്കോട്ടെ അല്ലേ നല്ല പൊരുത്തുള്ള ജോഡികള് നമുക്ക് പാടില്ല യമാലിന്റെ കെട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മയ്യത്തിട്ട് നടക്കും എന്തിനാ കുഞ്ഞുമ്മക്ക വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൊതിപ്പിക്കണത് ആ ശവം പറ്റണ്ട് കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ കമിഴ് നടിച്ചു വീഴും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ജമാലിന് വേണ്ടിയാണ് കണ്ണനെ തല്ലുന്നതെന്ന് ഇവനോട് പറയണ്ട എന്തിനെ വിളിപ്പിച്ച് ഒരു മുസൽമാന്റെ തല്ല് തന്നെ പോകും കൊള്ളണം പേടിക്കണ്ട കൂടെ തല്ലാൻ ഈ നസ്രാണിയും കാണും തല്ലാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പറപ്പ അത് തല്ലി കഴിഞ്ഞ ശേഷം പറയാ കാര്യം ഭംഗിയാക്കിയ രണ്ടു പേർക്കും ഇനിയും കിട്ടും പണം എങ്കിൽ നമ്മൾ അവന്റെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഒന്നൊന്നായി തല്ലിച്ചതയ്ക്കണം പച്ചെങ്കി കണ്ണും കാതും മാത്രം ബാക്കി വെച്ചേക്കണം അതെന്തിനാ വിൽക്കാൻ അല്ല ഓന്റെ മോത്ത് നോക്കി എനക്ക് രണ്ട് വർത്താനം പറയണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കണ്ണും കാതും മാത്രമുള്ള ഒരു പാഴ്സല് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുമക്കാന്റെ കണ്ണുമ്പ് കൊണ്ട് ഇട്ടിരിക്കും ഹലോ 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 വളച്ചു കെട്ടില്ലാതെ കാര്യം പറയാം ഞങ്ങൾ തന്നെ തല്ലാൻ വന്നതാ തല്ലാനോ എന്തിനു എന്തിന് ഏതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടാട്ടാ അതെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് മാത്രം ഉത്തരം തന്നാ മതി എന്താണാവോ നിങ്ങളുടെ ആ ചോദ്യം പറയാം ആനയുടെ മർമ്മം എവിടെ ആനയുടെ മർമ്മം മസ്തകത്തിൽ അപ്പൊ തന്റെ മർമ്മം എവിടെ എന്റെ മർമ്മവും 
यंत्र <laughs> वेल <laughs> 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 जमाली <laughs> जोली <laughs> उद्देश्यमेंग्रह <laughs> मिटाक 
കഥയായാലും കാര്യമായാലും വല്യമ്മ പറഞ്ഞത് മാത്രം കേട്ട് വളർന്നോളാ ഞാൻ വല്യമ്മ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഏഴുമല കോലോത്തെ രണ്ട് തമ്പുരാട്ടിമാർ പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ പോയി കുളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ മൂത്ത തമ്പുരാട്ടി ഒഴുക്കിൽ പെട്ടു അപ്പുറത്തെ കടവിൽ കുളിച്ചോണ്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു മുസൽമാൻ നിലവിളി കേട്ട് ഓടി വന്ന് തമ്പുരാട്ടിയെ രക്ഷിച്ചു ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിലും ഒഴുക്കിൽ ഉടുന്നുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട തമ്പുരാട്ടി കരയിൽ കയറാനാവാതെ കഴുത്തോളം വെള്ളത്തിൽ ആ പുഴയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ നിന്നു തമ്പുരാട്ടിക്ക് നാണം മറിക്കാൻ തന്റെ രണ്ടാം മുണ്ട് ആ മുഹമ്മദിയൻ ദാനമായി നൽകി പക്ഷേ കരക്കാരും കുടുംബക്കാരും ആ വാർത്ത കേട്ട് ഞെട്ടി ഒപ്പം നാട് ഭരിക്കുന്ന കോലോത്തിരി രാജാവ് ആ മുസൽമാനെ രാജാവ് കൊന്നവല്യമ്മ അതാണ് രാജാവിന്റെ വലിയ മനസ്സ് മാനവും ജീവനും രക്ഷിച്ച മുസൽമാനെ ഭർത്താവായി വേണമെന്ന് തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞപ്പോ രാജാവ് തന്നെ നിക്കാഹം നടത്തി കൊടുത്തു അരയ്ക്കൽ കൊട്ടാരവും പണിത് കൊടുത്തു ലക്ഷ്യമൊക്കെ കഥ ഇഷ്ടമായോ ഏ എന്താ കിനാവ് കാണുക അപ്പുറത്ത് ഇനിയും ബഹളം തീർന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ പേരിലെ കുറ്റം ഞാൻ അത്ര നിന്നെ ചീത്തയാക്കിയത് എല്ലാവരുടെയും ഔദാര്യത്തിൽ കഴിയുന്നവളായതുകൊണ്ട് ഞാനായിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാനും പോയില്ല ഗീതയും ഖുറാനും കൂടെ ഒരു തുണി തുന്നി ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ചൊവ്വയിലെത്തി അവിടെ ലക്ഷറി ഫ്ളാറ്റിനുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുക അപ്പോഴാ അച്ഛന്റെ ജാതി മതവും അച്ഛൻ ഇപ്പോഴാ പഴയ സ്കൂൾ വാദ്യ തന്നെയാ അച്ഛാ ഇതൊരു ഹൈടെക് യുഗമാണ് അല്ലേ മേ അച്ഛൻ പറയുന്നത് ശരിയാ എനിക്കിതോ പേടി തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട മോനെ എടാ ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് കരഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചാൽ പിന്നെ വേറെ പലരും കരേണ്ടി വരും അറിയോ അവരത്ര ലാളിച്ചു വളർത്തുന്ന കുട്ടിയാ അത് എന്റെ മോൻ നാട്ടുകാരുടെ തല്ലു കൊണ്ട് അകാലചരമം പ്രാപിക്കാതിരിക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ എന്താ 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 എന്താന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയ പക്ഷെ ഇനി പിന്തിരിയാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നണില്ല എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇടാ മനസ്സ് നിന്റെ അല്ലേ നിനക്ക് നിയന്ത്രിച്ചൂടെ മനസ്സ് എന്റേതാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് അതേപടി അനുസരിക്കാൻ അതെന്റെ ശമ്പളക്കാരനൊന്നല്ലോ ശമ്പളക്കാരൻ ശമ്പളക്കാരനൊന്നല്ലോന്ന് ആണോ ഇവൻ എന്തായി പറഞ്ഞ 